పిల్లలకి మనకి బాండింగ్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయొచ్చో తెలుసుకుందాం సో మెయిన్ వాళ్ళతో మనం టైం స్పెండ్ చేయడం నేర్చుకోవాలి సో నేను ఈ రోజు మీకు కొన్ని టిప్స్ ఇస్తున్నాను వాళ్ళతో మీరు ఎలా టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు అనేది సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళతో ఆడుకోండి బాగా ఆడుకోండి ఎంత బాగా ఆడుకుంటే వాళ్ళు మీతో అంత హ్యాపీగా అంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో ఫర్ సపోజ్ నేను ఫస్ట్ టాప్ టెన్ రీజన్స్ చెప్తున్నాను పిల్లలతో మీరు ఆడుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటనేది సో వాళ్ళకి మీకున్న బాండింగ్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో బాండింగ్ పిల్లలకి మనకి బాండింగ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైనా మనతో వచ్చి ఓపెన్ గా మాట్లాడడానికి మనం ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అనమాట సో పాజిటివ్ ఇంట్రాక్షన్ కూడా వాళ్ళకి బాగా డెవలప్ అవుతుంది సో పాజిటివ్ ఇంట్రాక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ సో ఏదైనా ఒక థింగ్ ని ఒక సిచ్యువేషన్ ఏదైనా జరిగితే ఆల్వేస్ నెగిటివ్ వేలో కాకుండా పాజిటివ్ వేలో ఆలోచించే సిచ్యువేషన్ కూడా వాళ్ళకి వస్తుంది అనమాట ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక గేమ్ ఆడారు అనుకోండి గేమ్ లో గెలవచ్చు ఓడిపోవచ్చు కదా ఓడిపోయినా కూడా వాళ్ళు హ్యాపీగానే ఉంటారు అంటే దే వాంట్ టు ప్లే అనదర్ గేమ్ కదా సో ఇఫ్ దే లూజ్ దట్ గేమ్ దే వాంట్ టు ప్లే అనదర్ గేమ్ అండ్ దే వాంట్ టు ట్రై టు విన్ కదా సో ఇప్పుడు ఈ గేమ్ ఆడిపోయి ఓడిపోయిన తర్వాత ఓకే మళ్ళీ ఆడదాం నెక్స్ట్ గేమ్ లో ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దాం అన్న పాజిటివ్ థింగ్ వస్తుంది కదా అంటే ఇక్కడతో లైఫ్ ఎండ్ అయిపోలేదు నెక్స్ట్ మళ్ళా మనం ఆడొచ్చు మళ్ళా మనం గెలవచ్చు అన్న పాజిటివ్ థాట్ అయితే వస్తుంది కదా సో పాజిటివ్ ఇంట్రాక్షన్ అనేది ఒకటి వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అనేవి ఎంత బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి తెలుసా మీరు ఫర్ సపోజ్ లూడో ఎప్పుడైనా గేమ్ ఆడారా లూడో అంటే ఇలా ఫోర్ కలర్స్ ఉంటాయి మీరు లూడో ఆడి చూడండి మనం వేసే ప్రతి మూవ్మెంట్ మీద ఐ మీన్ లైక్ ప్రతి మూవ్ మీద మన గేమ్ అనేది ఆధారపడి ఉంటది సో ఫర్ సపోజ్ ఒక ప్లేస్ కి వచ్చిన తర్వాత మనం రైట్ కి వెళ్ళాలా లెఫ్ట్ కి వెళ్ళాలా సో రైట్ కి వెళ్తే మనం గెలుస్తామా లెఫ్ట్ కి వెళ్తే మనం గెలుస్తామా అన్న ప్రాబ్లం ని వాళ్ళు సాల్వ్ చేసే ఎబిలిటీ వస్తుంది అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా అక్కడే వస్తుంది అనమాట స్నేక్స్ అండ్ లాటర్స్ తీసుకోండి లేకపోతే లూడో తీసుకోండి అష్టచమ్మ ఆడే వాళ్ళం కదా మన చిన్నప్పుడు సో ఇలాంటివన్నీ పిల్లలు పిల్లల రొటీన్ లో ఇంక్లూడ్ చేయండి సో ఏ వేలో వెళ్తే మనం గెలవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో అందరికన్నా మనం ఫాస్ట్ గా వెళ్ళి ఫాస్ట్ గా విన్ అవ్వాలంటే ఏ వే ఏ పాత్ తీసుకోవాలి సో ఇలా థింకింగ్ ఎబిలిటీ వస్తుంది ఇవన్నీ మీకు చిన్న చిన్నగానే కనిపించవచ్చు కానీ ఒక గేమ్ మీరు పిల్లలతో ఆడితే వాళ్ళలో ఎన్ని థింగ్స్ మీరు ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇంకొకటి పిల్లలతో మనం గేమ్ ఆడితే మనం కూడా చిన్న పిల్లలమే అయిపోతాం అవునా మనం పిల్లలతో పెద్దవాళ్ళతో గేమ్ ఆడినట్టు పిల్లలతో ఆడతామా ఆడం కదా మనం పిల్లలతో గేమ్ ఆడినప్పుడు మనం కూడా అలర్ట్ చేస్తాము మనం కూడా విన్ అవ్వాలనుకుంటాం ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను మా బాబు ఒక గేమ్ ఆడితే వాడు నేను విన్ అవ్వాలని ఆడతాడు నేను కూడా నేను విన్ అవ్వాలనే ఆడతాను కదా సో దాని వల్ల మన మనకున్న స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అవుతుంది తెలుసా సో మనం వాళ్ళకి ఎంత హెల్ప్ చేస్తున్నామో వాళ్ళతో ఆడడం వల్ల వా మనం కూడా అంతే బెనిఫిట్ పొందుతున్నాం సో మెయిన్ స్ట్రెస్ బస్టర్స్ అనేది మన కిడ్ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే కిడ్స్ మనకి స్ట్రెస్ ఇస్తున్నారని అనుకుంటాం సో మనం దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలో తెలిస్తే మనకి నిజంగా వాళ్ళు స్ట్రెస్ బస్టర్స్ లాగానే ఉంటారనమాట అండ్ ఇంకొకటి వాళ్ళలో క్రియేటివిటీ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఫర్ సపోజ్ మీ కిడ్స్ తో పెయింటింగ్ వేసి చూడండి వాళ్ళు వాళ్ళు వేసే క్రియేషన్ కి మనం మత్తిపోతుంది కొంతమంది అయితే ఇప్పుడు మేము నేను చెప్పా కదా స్కూల్లో వర్క్ చేస్తున్నానని నేను ఏదో నా చేతికి వచ్చింది వేస్తాను వాళ్ళు వా ఇట్ సో ప్రెటి ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఇట్ లయన్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఇట్ టైగర్ నాకు కూడా తెలియదు అది లయన్ అని నేను వేసిన లయన్ కుక్కో నాకే తెలియదు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ యాంగిల్ లో డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తారు సో ఇంకొకటి వాళ్ళకి కాపీ చేయడం వస్తుంది అనమాట అంటే మీరు ఒకటి చెప్పండి ఒక లైన్ డ్రా చేయండి వాళ్ళని సేమ్ లైన్ డ్రా చేయమనండి వాళ్ళని మిమ్మల్ని చూసి వాళ్ళు ఏదైనా కాపీ చేయడం గాని లేకపోతే నేర్చుకోవడం గానీ వస్తుంది అనమాట మీరు ఒక సర్కిల్ డ్రా చేయండి వాళ్ళ చేత ఆ సర్కిల్ డ్రా చేయండి అప్పుడు షేప్స్ నేర్పించండి సో ఒకే టైంలో గేమ్ ఆడుతూ మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ వాళ్ళకి లెర్నింగ్ ఉంటుంది మనకి టైం పాస్ అవుతుంది వాళ్ళు బోర్ ఫీల్ అవ్వకుండా మనం చేసినట్టు అవుతుంది అనమాట హ్యాపీగా పిల్లలు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తే దే కెన్ గ్రో అప్ లైక్ ఎ హ్యాపీ చిల్డ్రన్ అంటే పిల్లలు వాళ్ళ చిన్న స్టేజ్ లో ఎంత ఎక్కువ ఏడుస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు 
యాంగ్జైటీకి గురవుతారు అనమాట మనం అనుకోవచ్చు పిల్లలకు కూడా యాంక్షియస్ ఉంటుంది అంటే నో నో యా పిల్లలు ఏడుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా యాంక్షియస్గా ఫీల్ అవుతారు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఎవరైనా పిల్లడు ఆడుకు ఏడుస్తున్నాడనుకో ఇది నేను చిన్న పిల్లలకు చెప్తున్నాను అనమాట ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా చిన్న పిల్లలు ఏడుస్తున్నాడు అనుకోండి మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కసారి ఇలా కళ్ళు మూసి పీకే బువ్ అనండి ఫస్ట్ టైం ఇలా చూస్తాడు తర్వాత కొంచెం నవ్వడం మొదలు పెడతాడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత మీరు పీకే బువ్ ఆడుతుంటే వాడు రివర్స్ లో ఆడతాడు సో వాళ్ళు ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది చూసి రిపీట్ చేస్తారనమాట సో మనం పిల్లల వాళ్ళు రాంగ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంటే వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయడానికి ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇంకొకటి ప్రాక్టీస్ మనం సేమ్ గేమ్ రిపీటెడ్ గా ఆడతాం ఫర్ సపోజ్ క్యారం బోర్డు ఆడుతున్నాం అనుకోండి ఒక గేమ్ ఆడాలంటే ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్ వచ్చే వరకు రిపీటెడ్ గా ఆడుతూనే ఉంటాం సో వాళ్ళు రిపీటెడ్ గా ఆడినా కూడా ఆ ప్రాసెస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆడతారు అనమాట సో ఇలా వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ పెంచచ్చు అండ్ వాళ్ళలో క్రియేటివిటీ పెంచచ్చు నేను లిస్ట్ రాసుకున్నాను మళ్ళీ మర్చిపోతానేమో అని వాళ్ళకి పాజిటివ్ ఇంట్రాక్షన్ అనేది మనతో మన బయట వాళ్ళతో పాజిటివ్ ఇంట్రాక్షన్ అయితే వస్తుంది వాళ్ళు క్రియేటివిటీ డెవలప్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా చాలా బాగా డెవలప్ అవుతుంది అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ డెవలప్ అవుతుంది వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా వీ ఫీల్ ఎంగర్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఎ స్ట్రెస్ బస్టర్ ఫర్ అస్ అండ్ ఇట్ ఇంప్రూవ్ దర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ దర్ క్రియేటివిటీ అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఎ హ్యాపియర్ చిల్డ్రన్ అండ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడంలో కూడా వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ అవుతుంది అనమాట నేను చెప్పినట్టు గేమ్ లో ప్రతి స్టెప్ లో ప్రతి మూవ్ లో వాళ్ళు గెలవడానికే ఆడతారు కదా సో సమ్టైమ్స్ దే మైట్ డూ ద కరెక్ట్ మూవ్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ దే మైట్ డూ ద రాంగ్ మూవ్ సో వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఇది రాంగ్ మూవ్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం అదే గేమ్ మనం ఆడినప్పుడు ఓ లాస్ట్ టైం ఇది నేను రాంగ్ చేశాను కదా ఇది ఈసారి ఆ రాంగ్ చేయకూడదు ఇంకొక వేలో వెళ్ళాలి అని చెప్పి నేర్చుకుంటారు సో మై సజెషన్ ఈస్ try to include games and playing with your kids at least at least at least at least once a week meer na last video chusunte nenu parenting tips and tricks konni pillala vishayamlo manam em em cheyalanedi cheppanu aa chinna appudu మా డాడీ మమ్మీ కలిపి మాకు సండే గేమ్ డే పెట్టేవారు అనమాట ఎవ్రీ సండే సో ఎవ్రీ సండే వచ్చేసరికి మేము వీక్ అంతా పెండింగ్ లో ఉన్న హోంవర్క్స్ కానీ లేకపోతే క్లాస్ వర్క్స్ కానీ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కానీ మొత్తం ఫినిష్ చేసుకునే వాళ్ళము మా డాడీ బిజినెస్ చేస్తారు సండే వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ మొదలు పెట్టేవాళ్ళం ఆఫ్టర్నూన్ నుండి నైట్ వరకు ఫుల్ గేమ్స్ ఆడుకునే వాళ్ళం సో నో స్క్రీన్ నథింగ్ అనమాట ఓన్లీ గేమ్స్ లైక్ అది చిన్న ఇల్లు అయినా కూడా మేము బాల్ క్యాచ్ చేసుకునే గేమ్ ఆడుకునే వాళ్ళం లేకపోతే హౌసీ ఆడుకునే వాళ్ళం లూడే ఆడుకునే వాళ్ళం అష్టచమ్మ అని మేము ఆడేవాళ్ళము అండ్ ఇలా చాలా బోర్డ్ గేమ్స్ బోర్డ్ గేమ్స్ అంటే స్పెసిఫిక్ బోర్డ్ గేమ్స్ అని ఏం కాదు డాడీ అని చెప్పి ఒక గేమ్ ఉంటుంది అది ఆడుకునే వాళ్ళం సో ఎవ్రీ సండే మాకు అది ఫ్యామిలీ గేమ్ నైట్ లా ఉండేది అనమాట సో హోల్ డే ఆర్ హోల్ వీక్ అంతా మేము ఆ డే కోసం వెయిట్ చేసేవాళ్ళం సో ఇలా మీరు పిల్లలతో చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే వాళ్ళతో మీకున్న బాండింగ్ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది పిల్లలతో ఆడుకోవడం వల్ల టాప్ ఫైవ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటనే చెప్తాను ఫస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి సోషల్ అండ్ ఎమోషనల్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు మనతో మాట్లాడతారు అది కరెక్ట్ ఇది రాంగ్ లేకపోతే ఇది నా టర్న్ ఇది నీ టర్న్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ సపోజ్ లూడో తీసుకున్నారు అనుకోండి టేకింగ్ టర్న్స్ అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ టర్న్ అనేది వస్తుంది కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు ఎప్పుడు నాకే కావాలి ఇది నాది నాది అంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇలాగ టర్న్స్ తీసుకున్న గేమ్స్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మనకి వాళ్ళకి ఉన్న బాండింగ్ అండ్ రిలేషన్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మీరు చూడండి ఎప్పుడు వాళ్ళు పేరెంట్స్ ని కోపంగా లేకపోతే ఎప్పుడు బిజీగా వర్క్ చేస్తున్నట్టు చూస్తారు అదే మనం పిల్లలతో ఆడుకుంటున్నప్పుడు మనల్ని చూస్తే మనం హ్యాపీగా ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంటాం సో వాళ్ళు మనం బిజీగా ఉన్నప్పుడు మన కోసం వెయిట్ చేసి మనం గేమ్ ఆడడానికి అనే టైం ఒక స్పెసిఫిక్ టైం పెట్టుకుంటాం కదా ఆ టైం కోసం వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట మనం ఎప్పుడైనా హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి కదా సో మనం గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు లేకపోతే వాళ్ళతో ఏదైనా యాక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు ఏం లేదండి ఇంట్లో ఒక చిన్న బాల్ ఉందనుకోండి క్యాచ్ ఆడండి వాళ్ళు మీకు పాస్ చేస్తారు వీళ్ళు మాకు మాకు పాస్ చేస్తారు అలా క్యాచింగ్ ఆర్
ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇద్దరు కిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి టర్న్స్ తీసుకోవడం వాళ్ళ ఛాన్స్ కోసం వాళ్ళ వెయిట్ చేయడం అండ్ ఇంకొకటి గేమ్ లో మనం కొన్నిసార్లు లూజ్ అవుతాం కొన్నిసార్లు విన్ అవుతాం సో రెండింటిని యాక్సెప్ట్ చేసే బిహేవియర్ అయితే వాళ్ళకి వస్తుంది అనమాట వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే దే ఫీల్ సో లవ్డ్ అండ్ దే ఫీల్ లైక్ దే బిలాంగ్ టు దట్ ఫ్యామిలీ అన్నమాట అంటే ఎప్పుడు మన మన వర్క్ మన బిజీ లేకపోతే మన ఫ్రెండ్స్ మన గెస్ట్స్ ఎప్పుడు దీంతోనే బిజీగా ఉండకుండా మన ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ పర్సనల్ టైం అనేది ఉండడం ఫ్యామిలీలో బాండింగ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ సో మెనీ మెమరీస్ కదా మనం ఇవన్నీ నేను ఎప్పుడు మేము థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ జరిగినది ఇప్పటికీ అది మాకు మెమరీలా గుర్తు ఎలా ఉంది సో మేము ఆ టైమ్ ని అంత బాగా ఎంజాయ్ చేసాం కాబట్టి ఆ డేస్ అనేవి మాకు చాలా మెమరబుల్ గా ఉన్నాయి అనమాట సో మీరు కూడా ఇలా మెమరీస్ ని మీ కిడ్స్ తో క్రియేట్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఈ హ్యాపీ మెమరీస్ రేపు వాళ్ళ వాళ్ళ కిడ్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకుంటారు కదా సో అలా వాళ్ళకి మంచి మెమరీస్ ని క్రియేట్ చేయడానికి మీరు ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అనమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే పిల్లలు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే ఒక స్పాంజ్ లాంటి వాళ్ళు అనమాట అంటే వాళ్ళ చుట్టూ వాటర్ ఉంటే వాటర్ని పీల్చుకుంటుంది మిల్క్ ఉంటే మిల్క్ని పీల్చుకుంటుంది అంటే వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుండి చూసి నేర్చుకుంటారు మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఉన్నారు ఎవ్రీ డే తిన్న తర్వాత వాళ్ళు ప్లేట్ తీసి సింక్ లో వేస్తే అది అబ్జర్వ్ చేస్తారు ప్రతిది పిల్లలకి అబ్జర్వేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మనం ఏది చెప్పక్కర్లేదు ఒక రెండు రోజులు మీరు బ్యాగ్ పట్టుకొని ఒక చిన్న టాడ్లర్ ని తీసుకోండి అంటే టూ ఇయర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టాడ్లర్ ని తీసుకోండి రోజు మీరు ఆఫీస్కి వెళ్లే టైం కి వాళ్ళకి తెలిసిపోతుందా మీరు బయటకు వెళ్ళగానే డాడీ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు లేకపోతే మమ్మీ ఆఫీస్కి వెళ్తుందని తెలిసిపోతుంది కదా అలాగే పిల్లలకి మనం ఏం పనులు చేస్తున్నాం మనం రెగ్యులర్ గా ఒక రొటీన్ లో ఒక పనులు చేస్తాం కదా అవన్నీ బాగా మెమరీస్ కింద గుర్తుంటాయి అనమాట సో మీ పిల్లలతో మీరు గేమ్స్ ఆడడానికి ట్రై చేయండి నా దగ్గర కొన్ని సజెషన్స్ ఉన్నాయి అంటే మేము ఆడతాం అనమాట మా పిల్లలతో ఫర్ సపోజ్ మేము కార్ లో లాంగ్ డ్రైవ్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి లాంగ్ డ్రైవ్ కి వెళ్తున్నప్పుడు సిగ్నల్స్ వస్తాయి కదా వాళ్ళు బోర్ ఫీల్ అవుతారు కదా అప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే సిగ్నల్స్ దగ్గర కాంపిటీషన్ పెట్టుకుంటాం అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చే సిగ్నల్ రైట్ సిగ్నల్ పడుతుందా గ్రీన్ సిగ్నల్ పడుతుంది ఇప్పుడు మేము నలుగురు వెళ్తాము నలుగురు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరికి ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చాయనేది కన కన్ కౌంట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సిగ్నల్ రెడ్ వచ్చింది అనుకోండి నేను రెడ్ చెప్తాను మా వాడు గ్రీన్ చెప్తాడు మా హస్బెండ్ ఎల్లో చెప్తాడు సో ఎవరు చెప్పింది ఎవరికి ఇప్పుడు అక్కడ రెడ్ సిగ్నల్ పడితే నాకు వన్ పాయింట్ అనమాట అలా టెన్ పాయింట్స్ ఎవరికి వస్తాయి అనేది గెస్ చేస్తాం సో దట్స్ ద ఫస్ట్ గేమ్ అండ్ ఇంకొక గేమ్ ఏంటంటే మేము డ్రైవ్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఎల్పిక వర్డ్ ఫర్ సపోజ్ స్టాప్ లేదంటే ఫర్ సపోజ్ స్లో సో ఇలా సమ్ వర్డ్స్ నేను ఏదో ర్యాండమ్ వర్డ్ పిక్ చేస్తాను అనమాట దే నీ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ వర్డ్ సో విండోస్ ద్వారా చూస్తూ ఉంటారు కదా సో ఏదైనా షాప్స్ కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ లేకపోతే నేను ఒక ప్లేస్ చెప్తాను సో అవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అనమాట సో మేము ఈ గేమ్ ఒకటి ఆడతాము ఇంకొకటి థర్డ్ గేమ్ చెప్పాలి అంటే నేమ్ ప్లేస్ యానిమల్ థింగ్ ఇది మేము చిన్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఆడుకునే వాళ్ళం మెయిన్ క్లాస్ రూమ్ లో బ్రేక్స్ వస్తే ఫస్ట్ ఆడే గేమ్ ఏంటంటే నేమ్ ప్లేస్ యానిమల్ థింగ్ అనమాట సో ఇది ఎలా వస్తుందంటే యు పిక్ ర్యాండమ్ లెటర్ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇద్దరు ఆడుతున్నారు అనుకోండి నేను ఒక లెటర్ పిక్ చేశాను ఫర్ సపోజ్ ఐ పిక్ లెటర్ బి సో ఐ నీడ్ టు టెల్ ఎ నేమ్ విత్ లెటర్ బి ప్లేస్ విత్ లెటర్ బి యానిమల్ విత్ లెటర్ బి అండ్ ఎ థింగ్ విత్ లెటర్ బి సో సో బీతో నేమ్ ఏంటంటే బాలు బీతో పేరు ఏంటంటే ఐ మీన్ ప్లేస్ ఏంటంటే బెల్వ్యూ సో బీతో యానిమల్ ఏంటంటే బర్డ్ బీతో థింగ్ ఏంటంటే బాల్ సో ఇలా లెటర్స్ అన్ని పెడతాం అనమాట సో వన్ మినిట్ ఆర్ టైమర్ ఎంత పెట్టుకుంటామో ఆ వన్ మినిట్ లో మనకు వచ్చిన లెటర్స్ అన్నిటికి నేమ్ ప్లేస్ యానిమల్ థింగ్ అనేది మనం చెప్పాలన్నమాట సో ఎవరైతే ఫస్ట్ ఫినిష్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఒక పాయింట్ అనమాట సో ఈ గేమ్ ఒకటి చాలా ఎక్కువ ఆడతాం రెడ్ లైట్ గ్రీన్ లైట్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఏమో నేమ్ ప్లేస్ యానిమల్ థింగ్ నెక్స్ట్ ఏమో వర్డ్స్ ఇంకొక థర్డ్ గేమ్ ఏంటంటే వర్డ్స్ బిల్డింగ్ లో ఆడతాం అది ఎలా ఆడతాం అంటే నేను ఒక వర్డ్ చెప్తా ఫర్ సపోజ్ యాపిల్ అని చెప్పా ఇట్ ఎండ్స్ విత్ లెటర్ ఈ సో ఈతో నెక్స్ట్ వాళ్ళు చెప్తారనమాట ఈతో ఎగ్ అని చెప్పారనుకోండి నెక్స్ట్ లెటర్ జి సో జితో నెక్స్ట్ వాళ్ళు
ఈ రోజు నేను మార్నింగ్ మిల్క్ తాగాను సో నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఇంకొక సెంటెన్స్ ఇస్తారనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మా అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకోండి ఈ రోజు నేను మార్నింగ్ మిల్క్ తాగాను దాంట్లో చాక్లెట్ చిప్స్ వేసుకొని తిన్నాను సో ఆ నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏంటి ఈ రోజు నేను మిల్క్ తాగాను మార్నింగ్ నేను మిల్క్ తాగాను దాంట్లో చాక్లెట్ చిప్స్ వేసుకొని తిన్నాను పక్కన శాండ్విచ్ కూడా తిన్నాను సో ఆ నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పిన మూడు ఆ లాస్ట్ వాళ్ళు చెప్పింది కూడా కనెక్ట్ చేసి చెప్పాలన్నమాట సో ఇలా చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ గేమ్ ఆడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ మెమరీ బాగా బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే అంత పెద్ద సెంటెన్స్ అంత పెద్ద స్టోరీని వాళ్ళు గుర్తించుకొని మొత్తం అంతా రిపీట్ చేయాలి కదా సో ఇది వాళ్ళ మెమరీ డెవలప్ అవడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకొకటి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నా లాస్ట్ వీడియోలో నా లాస్ట్ వీడియో మీరు చూడకపోతే మీ కింద నా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఇట్స్ అబౌట్ పేరెంటింగ్ అండ్ పేరెంటింగ్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఓకే మా ఇంట్లో జనరల్గా ఎవ్రీ ఫ్రైడే నైట్ మేము మూవీ నైట్ అని పెట్టుకుంటాం అనమాట మా కిడ్స్కి పిక్ చేసుకుంటారు మూవీ నైట్స్ వాళ్ళకి ఏమేమి మూవీస్ కావాలనేది వాళ్ళు వీక్లో పిక్ చేసుకుంటారు సో మొత్తం ఇంకా నైట్ అంతా కూర్చొని మొత్తం వాళ్ళ మూవీస్ ఒకటి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క చాయిస్ ఉంటుంది కదా సో అందరు కలిపి అందరూ ఒక్కొక్క మూవీ ఫినిష్ చేస్తామన్నమాట సో ఫ్రైడేస్ యూజువల్లీ వాళ్ళకి హాఫ్ డే ఉంటుంది స్కూల్లో హాఫ్ డే అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి మూవీ నైట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది లేదంటే ఒక రోజు అంతా మేము బోర్డ్ గేమ్స్ అయితే మా ఇంట్లో చాలా ఉంటాయి ఎన్ని బోర్డ్ గేమ్స్ అండ్ కార్డ్ గేమ్స్ కొంటామంటే సో ఎవ్రీ వీక్ ఆడుతూనే ఉంటాం అనమాట మెయిన్ క్యారం బోర్డ్ మా చిన్నప్పుడు అయితే కొట్టుకొని కొట్టుకున్న వాళ్ళం టర్న్స్ కోసం సో ఒక్క క్యారం బోర్డ్ కొనండి మీరు ఇంట్లో ఎవ్రీ వీక్ ఒక టైం పెట్టుకొని ఆ క్యారం బోర్డ్ ఆడండి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు క్యారం బోర్డ్ అనేది పిల్లలకు కాదు పెద్దవాళ్ళకి కాదు అందరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో బోర్డ్ గేమ్స్ అండ్ కార్డ్ గేమ్స్ ఆడడం వల్ల ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే ప్రతి గేమ్ కి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కదా సో మెయిన్ వాళ్ళకి రూల్స్ ఫాలో అవడం కూడా వస్తుంది అనమాట ఎలా అయితే టర్న్స్ తీసుకోవడం వస్తుందో అలానే రూల్స్ ఫాలో అవడం కూడా వస్తుంది అనమాట మీ పిల్లలతో మీ బాండింగ్ అండ్ మీ రిలేషన్షిప్ మే ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వాళ్ళతో మీరు గేమ్స్ ఆడండి వాళ్ళతో కలిసి యాక్టివిటీస్ చేయండి అంటే వాళ్ళ ప్లే గ్రౌండ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు పక్కన కూర్చొని ఫోన్ పట్టుకొని వాళ్ళ ఆ వాళ్ళ మటుకు వాళ్ళు ఆడుకుంటారని కాకుండా వాళ్ళతో పాటు రన్నింగ్ రేస్లో పెట్టుకోండి ఓకే లెట్స్ రన్ లెట్స్ రన్ లెట్స్ సీ హూ ఇస్ గోన్ క్యాచ్ దట్ అనే సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు విన్ అండ్ సమ్టైమ్స్ లెట్ దెమ్ విన్ సో దానివల్ల ఏమొస్తుందంటే ప్రతిసారి వాళ్ళే గెలవాలి అనేది వాళ్ళకు ఉండదు అనమాట అంటే ప్రతిసారి నేనే విన్ అవ్వాలి ప్రతిసారి నేనే విన్ అవ్వాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓటమిని ఒప్పుకోవడం కూడా రావాలన్నమాట సో లెట్ దెమ్ విన్ సమ్ టైమ్స్ టు మేక్ దెమ్ హ్యాపీ అండ్ లెట్ యూ ఆల్సో విన్ సమ్ టైమ్స్ టు ఎంజాయ్ దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ అంటే విన్నింగ్ అండ్ లూజింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు సో ద ద వే వి ఎంజాయ్ వైల్ ప్లేయింగ్ దట్ గేమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థమైనట్టు చెప్పండి ఇలాంటి చిన్న చిన్న లర్నింగ్స్ టీచింగ్స్ అనేవి మనం ఏదో పెద్ద కష్టపడకుండా ఈజీగా వాళ్ళతో గేమ్స్ ఆడుకుంటూ వాళ్ళకి మంచిగా నేర్పించవచ్చు అండ్ దీని వల్ల మనకి వాళ్ళకున్న బాండింగ్ అండ్ మనకి వాళ్ళకున్న రిలేషన్షిప్ అనేది చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి ఒక వీక్ ఇప్పటి నుండి నేను చెప్తున్నా ఒక వీక్ పిల్లలతో గేమ్ నైట్ అని పెట్టండి ఏదైనా గేమ్ వాళ్ళ ఫేవరెట్ గేమ్ పిక్ చేయండి మీ ఫేవరెట్ గేమ్ పిక్ చేయండి అది ఆ డే అంతా వాళ్ళతో ఆడి చూడండి ఒక వీకెండ్ వాళ్ళలో వాళ్ళ ఎమోషన్స్ కానీ వాళ్ళ హ్యాపీ హార్మోన్స్ కానీ రిలీజ్ అయ్యి వాళ్ళతో మీకున్న బాండింగ్ మీతో వాళ్ళకున్న బాండింగ్ మంచిగా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట మీకు గుర్తుందా లేదా మీ చిన్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా రాముడు సీత ఆడారా అనమాట ఈ గేమ్ ఎలా ఆడతామంటే ఒక చిట్లో రాముడు అని రాస్తాం ఒక చిట్లో సీత అని రాస్తాం ఒక చిట్లో ఆంజనేయుడు అని రాస్తాం సో ఎంతమంది ఉంటే ఇలా అన్ని నేమ్స్ రాస్తాం అనమాట సో రాముడు అనేది రాముడు నీడ్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సీత అనమాట సో మొత్తం అందరు చిట్స్ వేస్తాం ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆడుతున్నాం అనుకోండి అందరికీ చిట్స్ వేస్తాము ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చిట్ పిక్ చేసుకుంటారు అనమాట సో రాముడికి ఎవరికైతే వస్తుందో వాళ్ళు రివీల్ చేస్తారు నేను రాముడిని అని దే నీడ్ టు ఫైండ్ సీత అప్పుడు మిగతా ఉన్న వాళ్ళందరిలో ఎవరు సీత అనేది వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు సో మీ చిన్నప్పుడు ఆడిన గేమ్స్ మీ పిల్లలకి నేర్పిస్తే వాళ్ళు భలే ఎంజాయ్ చేస్తారు మేము మొన్న లాస్ వేగస్ ట్రిప్ వెళ్ళాం అనమాట లాస్ వేగా ట్రిప్ లో 
సో ఇవన్నీ మా పిల్లలతో నేను మీకు ఒకరోజు ఆడి చూపిస్తాను మేమైతే ఎన్ని గేమ్స్ ఆడతామంటేది బోర్డ్ గేమ్స్ అండ్ కార్డ్ గేమ్స్ మీ ఇంట్లో ఉంచుకోండి అంటే టాయ్స్ కొంటారు కదా టాయ్స్ కన్నా వాళ్ళతో ఆడే గేమ్స్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఐ మీన్ లూడో ఆడొచ్చు స్నేక్స్ అండ్ లాడర్స్ ఆడొచ్చు డాడీ అని ఆడొచ్చు అష్టాచమ్మ ఆడొచ్చు అవన్నీ మీ చిన్నప్పుడు మీరు ఆడారు కదా మరి మీ పిల్లలకు కూడా మీరు నేర్పించాలి కదా వాళ్ళతో ఆడాలి కదా అప్పుడంటే మనం స్ట్రీట్ లో గెలిపోయి హ్యాపీగా రోడ్ల మీద ఫ్రెండ్స్ తో వాళ్ళ ఇంట్లోనూ వీళ్ళ ఇంట్లోనూ ఆడేవాళ్ళం ఇప్పుడు అన్ని మనం చిన్న చిన్న ఇల్లు నలుగురు ఐదుగురు ఉంటున్నాం ఇంట్లో వాళ్ళకి పిల్లలకి ఆడడానికి స్పేస్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి కదా అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ అవుట్డోర్ ప్లే టైమ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇండోర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఇండోర్ ఫ్యామిలీ బాండింగ్ ఈజ్ ఆల్సో దాట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ రోజు నేను ఇంట్లో కాకుండా ఇలా కార్లో వెళ్ళడానికి కార్లో చేయడానికి ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే నేను ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు కదా ప్రాక్టీస్ మేన్స్ ఉమెన్ ఆల్సో పర్ఫెక్ట్ ఎలా అంటే నేను స్టార్టింగ్ లో కార్ నేర్చుకున్నప్పుడు నాకు కార్ స్టీరింగ్ పట్టుకొని స్ట్రైట్ గా చూడడానికి టెన్షన్ ఒనుకు అంటే పక్క నుండి ఎవరైనా వచ్చి గుద్దేస్తారేమో ఎదురుగా ఉండ ఎవరైనా గుద్దేస్తారు రెడ్ సిగ్నల్ దగ్గర నేన కార్ ఆపినా కూడా నన్ను ఈ లెఫ్ట్ నుండి ఎవరైనా వస్తారేమో రైట్ నుండి ఎవరైనా వస్తారని యాంక్షియస్ గా ఉండేది అనమాట సో నేను అలా కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకొని మా ఆయనతో తిట్టులు తిని చాలా గొడవలయ్యి ట్రైనర్ దగ్గర అంటే మనం ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట దాంట్లో చాలా అప్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయి మనం గివ్ అప్ అవ్వకుండా ఆ ప్రాసెస్ ని కంటిన్యూ చేస్తే తర్వాత దాన్ని ఈజీగా మనం చేయగలం అనమాట అంటే దాంట్లో పర్ఫెక్షన్ ఈజీగా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికైనా కావాలంటే నేను ఒక్కదాన్ని వెళ్ళిపోగలను అనమాట ఇంకా మా హస్బెండ్ అవసరం లేదు ఎవరు అవసరం లేదు సో మెయిన్ ఏంటంటే నేను ఇన్నాళ్ళు డిపెండెంట్ గా ఉండేదాన్ని అనమాట డిపెండెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఐ బిన్ డ్రైవింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ వన్ అవర్ వన్ ఇయర్ సో నేను లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుండి డ్రైవింగ్ నేనే చేస్తున్నాను సో ఇంతకు ముందు నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అంటే ఏమైనా చేయాలి అంటే మా హస్బెండ్ ని అడగాల్సి వచ్చేది అనమాట ఇప్పుడు నేను అట్లీస్ట్ ఇంట్లో వెజిటబుల్స్ అయిపోయినా లేకపోతే కూరలు అయిపోయినా పిల్లల్ని క్లాసెస్ కి తీసుకెళ్ళాలన్న ఎక్కడికైనా తన కోసం వెయిట్ చేయకుండా నా మటుకు నేను వెళ్ళడం వచ్చింది అనమాట సో టిప్ ఆఫ్ ద డే సో ఈసారి నుండి నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియోలో పేరెంటింగ్ గురించే కాకుండా మామ్స్ కి ఆర్ ఎనీ వన్ లైక్ మామ్స్ కి ఒక టిప్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా సో టుడేస్ టిప్ ఆఫ్ ద డే ఈస్ లర్న్ సంథింగ్ న్యూ ఎవ్రీ డే అనమాట ఫర్ సపోజ్ అంటే అది మీకు లైఫ్ లాంగ్ లో చాలా బెనిఫిట్స్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఒక వన్ మంత్ తీసుకోండి వన్ మంత్ లో మీరు థర్టీ న్యూ థింగ్స్ నేర్చుకుంటే సో థర్టీ డేస్ లో థర్టీ న్యూ థింగ్స్ వచ్చాయనమాట మీకు ఎనీథింగ్ ఏదో ఒకటి ఒక పేపర్ రీడ్ చేయండి లేకపోతే ఒక ఆర్టికల్ రీడ్ చేయండి లేకపోతే ఒక డ్రైవింగ్ నేర్చుకోండి లేకపోతే ఒక బైక్ తొక్కడం నేర్చుకోండి ఏదో ఒకటి ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ వన్ డే యాక్టివిటీ కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ ఏంటంటే ఒక్క రోజులో అయిపోవచ్చు కొన్ని థింగ్స్ వన్ మంత్ పట్టచ్చు కొన్ని థింగ్స్ సిక్స్ మంత్స్ పట్టచ్చు బట్ కీప్ ఆన్ కంటిన్యూయింగ్ బట్ డోంట్ స్టాప్ ఇన్ ద మిడిల్ మేబీ టేక్ యువర్ టైమ్ ఇఫ్ నేను చేసి 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 అలసిపోయి చిరాకు పడి అలా ఆపేయకుండా టేక్ ఏ బ్రేక్ లైక్ టేక్ వన్ మంత్ బ్రేక్ ఆర్ టూ మంత్స్ బ్రేక్ ఫస్ట్ సపోజ్ సేమ్ థింగ్ ఐ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ యూట్యూబ్ సో నాకు యూట్యూబ్ లో నేను టూ ఇయర్స్ అవుతుంది స్టార్ట్ చేసి మధ్యలో చాలా ఓవర్ వెల్మింగ్ గా అనిపించి ఇంకా ఇలా కాదని చెప్పి బ్రేక్ తీసుకుందామని చెప్పి బ్రేక్ తీసుకున్నాం మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేశాను సో మీరు కనుక నా పాత వీడియోలు అన్ని చూడకపోతే నా ఛానల్ లో చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి మీరు అవన్నీ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే నా వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మీ ఛానల్ నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది ఆ బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేస్తే నేను ఏ కొత్త వీడియో చేసినా మీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇంకొకసారి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను స్టే ట్యూన్ టు మై ఛానల్ బా బాయ్ ఈసారి ఎవరైనా మా దగ్గరికి వస్తే చెప్పండి నేనే మిమ్మల్ని యుఎస్ లో మొత్తం అంత తిప్పుతాను సో డ్రైవింగ్ లో అంత కాన్ఫిడెంట్ అయ్యాను నేను ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి నాకు బాగా హెల్ప్ చేసింది మా హస్బెండే సో తను ఓపిక్ గా నాకు నేర్పించి నేర్పించి చెప్పిందే చెప్పి చెప్పిందే చెప్పి నేర్పించడం వల్ల ఇలా వచ్చింది అనమాట సో మీరు కూడా మీ మీరు హస్బెండ్స్ గా ఈ వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటే మీ వైఫ్ ని మీ ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేయండి అండ్ మీరే వైఫ్ గా మీ హస్బెండ్ ఏమైనా న్యూ థిం